আসসালামু আলাইকুম আমি আসিম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পাঠশালার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত ওয়েলকাম টু পাঠশালা লেটস লার্ন টুগেদার গত ভিডিওতে আমরা বিশ গুণিত তিন দশমিক একের পাঁচ নম্বর অঙ্কটি করেছিলাম আজকে আমরা করব তার বিকল্প নিয়ম আরেকটি নিয়মেও এই অঙ্কটি করা যায় অঙ্কটি করার আগে কিছু আমরা বেসিক জেনে নিই এই অঙ্কটি করতে গেলে আমাদের দুটি সূত্র লাগবে আমরা বিশ গুণিতের বর্গের অধ্যায় যে প্রথম দুটি সূত্র মুখস্থ করেছিলাম সেই দুটি সূত্র আমাদের লাগবে যেমন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান আমরা কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আরেকটি সূত্র আমাদের এ মাইনাস বি সমান এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা সলভের দিকে যাই সলভ তাহলে আমার যে মানটি দেওয়া আছে সেই মানটি আমরা আগে উঠিয়ে নিই এ আমরা এই দেওয়া আছে যে মানটি এইটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করব দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকালস টু ফোর যেহেতু আমাদের এই দেওয়া আছে মানের ওপর যেহেতু এক্স এবং ওয়ান বাই এক্সের ওপর কোনো পাওয়ারই নেই তাহলে পাওয়ার আনতে হলে আমাদের মূল যে সূত্র দুটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারব যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে আমরা এই উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করব তাহলে বা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকালস টু ফোর স্কোয়ার ব্র্যাকেটে আমরা লিখে দেব ওই পক্ষকে বর্গ করে পাই তাহলে এখন যেহেতু আমার এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার আছে তাহলে এখন এই সূত্রটা কোনটার সাথে ম্যাচ করতেছে যেহেতু এখানে আমার মাইনাস সাইন আছে তার মানে আমার এই সূত্রটা ম্যাচ করতেছে তাহলে আমি এখানে এ স্কোয়ারের জায়গায় এক্স বসাবো আর এই বি স্কোয়ারের জায়গায় আমরা ওয়ান বাই এক্সটা বসাবো তাহলে আমরা বসিয়ে ফেলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সূত্রে টু ইন্টু এখানে যেটা দেওয়া আছে এ মানে এক্স ইন্টু বি বি বলতে আছে এখানে ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমরা বিটাও এখানে বসিয়ে দেব ওয়ান বাই এক্স এবার প্লাস এবার বি স্কোয়ার বি বি বলতে আমরা যেহেতু ওয়ান বাই এক্স ধরেছিলাম তাহলে আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান আমরা এখানে ফোর স্কোয়ার মান হয় ষোলো আমরা এখানে লিখে দেব এখন একটু আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এই এক্স আর ওয়ান বাই এক্স কাটা চলে যায় তাহলে টু থাকে এরপর দেন প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান ষোলো এরপর লাইনে আমরা এই যে এখানে যে আমাদের মাইনাস টু মান যেটা আছে এই মানটাকে আমরা সমান ওই পাশে পাঠিয়ে দেব তাহলে বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকালস টু সিক্সটিন এই মানটা যখন সমানের ওই পাশে নেওয়া হবে তখন এই সাইন মাইনাস সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বিপরীত চিহ্ন হয়ে যাবে তাহলে মাইনাসের বিপরীত চিহ্ন হলো প্লাস প্লাস টু তাহলে বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান ষোলো আর দুই যোগ করলে হয় আঠারো যেহেতু আমার একবার সূত্র প্রয়োগ করার ফলে এক্সের উপর স্কোয়ার আসছে তাহলে আরেকবার যদি বর্গ করি তাহলে সূত্র ভাঙালে আমার এই এক্স স্কোয়ারটা এক্স পার ফোরে রূপান্তর হয়ে যাবে আমরা কি জানি আমি যদি এক্সের উপর যদি একবার স্কোয়ার রূপান্তর করি তাহলে এটি কি এক্স স্কোয়ার হলো আমি যদি এক্স স্কোয়ারের উপর আরেকটা যদি স্কোয়ার রূপান্তর করি তাহলে এটা গুণ করলে কি হবে এক্স আর পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে নর্মাল গুণ হয় সাধারণ গুণ তাহলে টু আর টু গুণ করলে এক্স পাওয়ার ফোর হয় ঠিক তেমনি যেহেতু আমার একবার সূত্র প্রয়োগ করার ফলে স্কোয়ার আসছে আর একবার যদি আমরা বর্গ করি তাহলে এক্স পাওয়ার ফোর চলে আসবে যেহেতু প্রমাণ আমাদের এক্স পাওয়ার ফোর ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফোর আছে তাহলে চলুন আমরা আর একবার বর্গ করে নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা সম্পূর্ণটাকে বর্গ করব সমান আঠারোকে আমরা স্কোয়ার এখানে আমরা সেমভাবে লিখে দেব ওই পক্ষকে বর্গ করে পাই
তাহলে বা এখন যেহেতু আমার যেহেতু এখানে প্লাস সাইন দেওয়া আছে যেহেতু বর্গটা আমার প্লাস সাইন দেওয়া আছে তাহলে এই সূত্রটা কোনটা নিব আমরা এখানে যে প্লাসের যেটা আছে এই সূত্রটা আমাদের নিতে হবে তাহলে আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করি তাহলে এখানে প্রথম যে আছে এটাকে আমরা এ অবস্থানে ধরবো আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের জায়গায় যে আছে এটাকে আমরা বি অবস্থানে ধরবো তাহলে এর জায়গায় আমরা বসাবো এখানে যেটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার এখন ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এই যে যে হোল স্কোয়ার বা বর্গগুলোর জন্য যে আলাদা যে পাওয়ারটা দিয়েছি ব্র্যাকেটের উপর এই স্কোয়ারটা এখানে ট্রান্সফার করে দেব তার মানে এর উপর স্কোয়ার হয়ে গেল প্লাস সূত্রে টু ইন্টু এ এ বলতে এক্স স্কোয়ার ইন্টু বি বি বলতে কি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি বলতে কি কেহান আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই যে বি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে আমি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম সমান আঠারো কি স্কোয়ার করলে তিনশো চব্বিশ হয় তাহলে আমরা এখন এটার ক্যালকুলেশন একটু করে নিই তাহলে বা আমরা বলেছিলাম পাওয়ার ওপর পাওয়ার থাকলে এটা সাধারণ গুণ হয় তাহলে টু আর টু গুণ করলে দুই দু গুণের চার মানে এক্স পাওয়ার ফোর আমরা লিখে দেব প্লাস এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার কেটে দিলে থাকে টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফোর সমান তিনশো চব্বিশ বা যেহেতু আমাদের প্রমাণ এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফোর রাখতে হবে বাম পক্ষে বাম সাইডে তার মানে এখানে আমার যে টুটা আছে এই টুটাকে আমি এই পাশে ট্রান্সফার করে দেব তাহলে এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফোরটা রেখে টুটাকে আমরা যদি সমান ওই পাশে নিয়ে আসি তাহলে টু রাখি যে চিহ্নটা আছে এই চিহ্নটা বিপরীত চিহ্ন হয়ে যাবে কারণ সমীকরণ অঙ্কে আমাদের এটাই বলে ও যখন দিক পরিবর্তন করবে যা চিহ্ন থাকবে তা সমান ওই পাশে ওই পাশে চলে গেলে তার বিপরীত চিহ্ন ধারণ করবে তাহলে তিনশো চব্বিশ আমি লিখে প্লাস টুকে আমি সমানের এই পাশে যেহেতু নিয়ে আসছি তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে আমাদের এক্স প্লাস এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফোর ইকুয়ালস টু তিনশো চব্বিশ থেকে দুই চলে গেলে তিনশো বাইশ থাকে তাহলে এখন আপনি একটু প্রশ্নের দিকে তাকান যে আমাদের যে এখানে প্রমাণ করতে যেটা বলা হয়েছে এখন আমাদের রেজাল্টটা সেটা আছে কি না অবশ্যই আছে আমাদের রেজাল্টটা মিলে গেছে তাহলে আমরা সুতরাং এটা কি করতে পারি আমরা প্রমাণিত লিখে দিতে পারি তাহলে প্রমাণিত বা প্রোভড আপনার যেটা খুশি আপনি সেটা লিখে দিতে পারেন আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে এটি ছিল পাঁচ নম্বর অঙ্কের বিকল্প নিয়ম আপনি চাইলে দেওয়া আছে মানটা দিয়ে দুইবার সূত্র প্রয়োগ করলে আপনার হয়ে যাবে আর আপনি যদি চান না আমি বাম পক্ষ দিয়ে অঙ্ক করব তাহলে অনেক সিদ্ধান্ত সূত্র প্রয়োগ করে আপনি অঙ্কটি করতে পারবেন আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন সবাই